大家好，我是让学习变得更快乐的张雪峰老师，欢迎大家继续收看咱们这个高考志愿填报的系列课程。咱们本节课呢将会继续给大家介绍一下咱们中国的这些高校，而且这节课应该说是我们整个系列课程当中。比较重要的一节课了，大家一定要仔细听。然后的话呢，我就想起了新闻联播里边经常说的那句话，叫做“本节课可能会需要相对较长的时间”。为什么呢？因为我们这节课给大家介绍的学校，都是一些性价比很高的学校。不管是各位同学，你是考得好还是考得不好，那么今天我们要给大家介绍的这么一大堆学校的话呢？绝对有一个是适合你的。那么今天我们要介绍的呢，就是我们这个题目上写的，叫做“部级直属院校”。那么实际上，这个“部级直属院校”说的是有点不太准确的哈，应该上面写一个“原”啊，叫“原部级直属学校”。为什么这么说呢？实际上呢，不知道大家知不知道哈，就是中国的大学啊，问大家一个问题：它归谁管？中国的大学它归谁管？有的人说：“老师，那大学嘛，对吧？应该是归教育部管吧？”其实呢，我想告诉大家，不一定啊，不一定。实际上，这个大学的归属权啊，在这个就是管理权，比如说你这个校长啊，这个任命啊，这种东西，那在咱们中国呢，其实一直呢都是在变化的啊。那么有经历过这么几个时期，那么其中一个比较好玩的时期呢，就是在上个世纪的这个五十年代到八十年代左右哈。因为那个阶段呢，中国的很多学校它其实不是归教育部管，它也不是归省里管啊，它不像现在，现在教育部管的学校其实并不多，大多数的高校呢都其实都是省属院校啊，那么还有一些叫市属院校，比如说如果你这个学校它不在这个省会城市，很多学校呢都叫市属院校哈、啊，大多数是归省级管的。那么实际上在上个世纪的五十年代到五十年代到八十年代左右呢，很多高校呢都是归部级直属。苗老师，什么叫部级直属？就是各个咱们。中央的一些部门，比如像航空航天部啊、铁道部啊、邮电部啊等等等等，就是当年啊这些部里边都是只管一些学校的。那么这种部级直属院校的话呢，一定是有一个特点，什么呢？就是相应的部，这些部它所直属的学校，实际上呢跟这个部里边有关系的专业呢，都会是比较好的专业啊，都会是比较好的专业。那么比如说，我们给大家拿一个来举例子，大家可能就明白了哈。我们首先看到的是原来的航空航天部的直属高校，现在航空航天部的话已经没有所谓的直属高校了哈，都是这种呃支持和联合办学。那么原来呢，咱们是有很多航空航天部的直属院校的。那么这些学校的航空航天类专业，那么就是比较好的。为什么？人家是航空部直属的院校，大家能理解吗？那么另一个角度来讲啊，首先就是说这些学校这些专业很好。那么另一个角度来讲，就是在全国开设航空航天类专业的这些学校里边呢，这些学校呢也是相对比较好的。就是你正着看，你说部级直属院校，它这个专业会好。那么同样的，你反着看，说有这个专业的那么多学校里边，那这几个也算是里边。比较不错的，要不然人家也不会是部级直属高校。然后的话，大家当看到这个航空航天部直属院校的时候，你会发现一个很有意思的现象，什么现象呢？就是这些学校有的档次很高，有的档次呢可能就没有那么高。但是这个学校是非常非常好的学校，它虽然不是二二幺，不是九八五，但人家原来是航空部的直属高校，学校也是非常不错的。比如说我们看到这里边哈工大北航，这就不用说了，这都是九八五。西北工业大学，人家原来叫什么？人家原来叫西北航空学院。不知道大家还记不记得？我给你们讲过，你可以通过这个学校的百度百科看一下这个学校历史上曾经叫过什么名字。这个学校原来叫做西北航空学院。然后的话，大家看南京航空航天大学，这个呢是二二幺啊，这个是二二幺。那你像这些学校的话呢，分儿可能就会相对比较高一些啊，分儿可能会相对比较高一些。那有的考生说说张老师，那我考不上怎么办？考不上没关系啊，我们可以看看下边这个，像。南昌航空大学、沈阳航空航天大学，你像这两个学校，基本上哈，在原来分一本、二本、三本的时候，这两个学校很多情况下在南方都是属于什么样的呢？都是属于那种二本的啊，都是二本的。所以说，有些时候就是当我去给一些南方的同学啊，包括南方的家长去给他们报这种这个志愿的时候，我就经常跟他们说，我说同学，你是可以报这个的啊，你是可以报这个的。毕业以后的话，工作非常好找，因为为什么说在这些个城市里边？有这样的
这个这样一个学校里边再出现。实际上，在这个城市里边呢，基本上都会有这样的一个大的国有的集团，然后的话呢，来支撑这个学校的一些发展，以及去消化这个学校所创造出来的一些人才。比如说像沈阳航空航天大学，那在咱们中国呢，就有一个集团叫做沈飞集团啊，叫做沈飞集团。沈飞集团，如果大家你有兴趣的话呢，你去在网上你去搜一下这个沈飞集团曾经制造出过哪些啊令人震撼的一些这个产品，那你就明白了。那么沈阳航空航天大学这个学校，如果说你毕业以后的话，你会发现你是想进沈飞是相对比较容易的。然后当然沈飞也可能会去哪儿，也可能会去西北工业大学去招聘，也就就造成一个什么的现象呢？就是当年你考西北工业大学的话呢，很有可能啊，很有可能你得考到六百多分啊。但是你考沈阳航空航天大学呢，你很有可能啊，也就考个五百分，对吧？啊，但是你会发现，如果你考五百分和你考六百分，在志愿填报这个环节你做得很好的话，你会发现，你考五百分跟你考六百分，你会发现你们毕业以后是在同一家单位来工作的，能理解我说的话吗？所以说有些时候为什么说叫七分考三分报啊？如果说你报志愿报得很好的话，你会报这种志愿的话。啊，那基本上你会发现，虽然说你考一个相对不是那么很高的分数啊，但是你报志愿完全可以给你搬回来，没有问题。所以说，每一年我在给那些就是复读生在讲这个志愿填报课程的时候啊，我在给复读生讲课的时候，我第一句话我会跟他们说，我说同学们，啊，我说你们今听这节课啊，真的听晚了。我说如果说你们去年在报志愿的时候能认识张老师，能听到我的课的话，我来给你们推荐一些学校的话，你会发现有的时候你真的不一定需要复读啊，因为你会发现你你最后你说老师，我今年我考五百分，我考沈阳。航空航天大学，我不满意，我不去，因为它不是二幺，不是九八五。然后你第二年你会发现，你考的是个六百分，然后你报了一个西北工业大学。然后等你毕业的时候，你会发现，哦，原来，呃，当年你上的那个学校的人是跟你在一个单位工作的哈。我估计那个时候你就可能会很气了哈。但是、呃、没办法，实际上你那个时候没有遇到我呢，对吧？那么这是航空航天部直属的院校。那么同样还有很多其他的部门。我们今天这节课呢，为什么说时间可能会稍微长一些呢？因为原来咱们中国的各个部门确实是挺多的。他们的直属院校呢，也确实是非常的多。我们现在看到的是航空航天部，如果大家有需要的话，可以去咔嚓截个屏，对吧？当然你可以把我抠出去啊。那么我们看下一个，叫做兵器部啊，兵器部。那么很明显，你像这两个部门的名字啊，一叫的就知道。那么这两个学校将来的毕业生呢，很有可能是要进一些。这个这个国有企业的啊，国有企业的，因为你像航空航天啊，这个兵器啊，像这种东西，像民营啊，目前在中国可能不是那么特别的啊，不是那么特别的流行哈、啊。那么兵器部制度高校的话，我们看到有这么几所哈。首先的话，北京理工大学这是九八五了哈，那么学校也非常好。南京理工大学二二幺啊，这个学校是由原来的哈尔滨工程大学啊，就是原来的哈军工，然后的话呢，在西线建设时期啊，在上个世纪的六十年代。搬到了南京去的一部分啊，成为了现在的叫南京理工大学。那么下面这几所高校的话，可能大家就不是那么特别的了解了。然后的话，你在报志愿的时候的话，你可能不知道这个学校有这样或者那样的历史哈。那么比如说像这个华北工学院。现在呢，这个学校叫做中北大学啊，很多同学一看这个学校的名字就觉得说，哎，中北大学啊，这个中北大学这个学校在哪里，对吧？包括像华北工学院这个学校在哪里？呃，有中国有很多学校的名字，确确实实啊，你光看名字，你可能判断不出来这个学校到底在哪里。中北大学这个学校是在太原啊，是在太原。那么像中北大学里边的很多专业哈、啊、都是非常好的，你像它的一些材料专业哈、啊，像咱们中国的航空航天计划啊，像我们的神舟飞船，实际上都有中北大学的相关老师和教授去参与的啊，都是有参与的。而且大家如果有兴趣的话呢，你到中北大学的学校门口去溜达一圈，你会发现学校门口有一个大的一个彭德怀的雕像，那么也代表着这个学校啊，为什么要竖彭德怀的雕像？也代表着这个学校是跟军队是有一定关系的啊，是有一定关系的，像。这个西安工业大学、像沈阳理工大学、像重庆理工大学，这些原来都是一些兵器部的直属高校啊。那么你如果说想学习一些军工类的专业，那么这些学校绝对是值得报考的。尤其是像这个西安工业大学啊、像沈阳理工大学啊这些学校，可能在有些省份的分数就不会那么高。啊，就不会那么高。那么跟我们上面那个张姐说的一样，就是说你完全可以用一个相对比较低的分数，然后考一个
相对比较好的学校，而比较好的专业，但是你看起来可能分数没有那么要求那么高，但是你将来就业确实会非常的好，找工作会非常的容易，知道吧？这是兵器部的直属高校，我们下面看到的叫做电子工业部直属的高校。电子工业部直属高校啊，他们有一个很有意思的特点，他们的名字啊都叫什么什么电子科技大学啊，只不过是分成了地方，比如说这个是九八五，叫做电子科技大学，然后的话，西安电子科技大学、杭州电子科技大学、桂林电子工业学院，现在叫做桂林电子科技。大学，那么像这种电子科技大学的话呢，我告诉大家，它的相关专业哪些专业会比较好呢？跟电子科技通信类相关的专业，它都会比较好。比如说像啊，像这个呃电子啊，然后的话电子信息工程啊，我们就给它叫写电信，包括像通信工程啊，包括像通信工程，包括像计算机啊。包括像计算机，那么这些学校的这几个专业其实是都是非常值得大家去考的。那么我们不说这些九八五，说二二幺啊，我们只说这个桂林电子科技大学。就这个学校，每一年他的毕业生都会大量的被像华为啊、中兴啊这样的大的一些这个这个通信行业的集团公司给要走。所以说的话，像这种学校的话，它虽然说不是 985， 不是 221， 但是这个专业在这个学校极有特色，有特色到当年有电子工业部的时候，这个学校人家是它的直属院校，大家理解了吗？所以说的话，如果有兴趣的话呢，你回头可以看一下，在你们那个省份，那么。电子科技大学、西安电子科技大学、杭州电子科技大学、桂林电子科技大学这几个学校，你会发现它的分数线，它的最后的录取的分数线，它绝对是不一样的。但是我告诉大家，效果是一模一样的。这就是部级直属高校它给你的神奇所在，就是你看着很多不是二幺幺、不是九八五的学校，就业不比二二幺、九八五差。这是电子工业部，我们再看下一个。这是原来地质部的高校啊，地质部的高校。那么地质呢，其实是跟能源有关系的，是跟矿石有关系的啊。这个地质也是非常重要的。那么主要有以下这么几个学校啊，因为地质部的高校，大家平时可能呃感兴趣的又不是特别的多啊。我们在这里边只是看一下而已啊。这个西安电西安地质学院啊，大家注意一下，现在已经并入了呃长安大学啊，以前已经并入了长安大学。然后我们再看一下，下一个是原来的纺织部直属高校。纺织部哈，原来是一个非常重要的部，因为咱们新中国成立以后的话呢，首先发展的是什么？是轻工业，然后再发展是什么？是重工业。所以说的话，当年呢，就是这个纺织啊，还是比较重要的，在我们国民的经济生产当中还是非常重要的。所以当年是有独立的一个纺织部的，当然现在这个纺织部已经没有了，那么它现在已经弄到了叫轻工业部啊，轻工业部下边的一个部门。所以说的话呢，当年的纺织部在比较牛的时候啊，下边是有直属高校的。那么主要的直属高校呢，就是下边这些啊，就是下边这些。那么其中这里边比较这个比较厉害的就是两个了，一个就是东华大学啊，东华大学，一个是北京服装学院。那么这两个学校啊，就是一南一北啊，一南一北，分别是在南方和北方，分别最好的这个服装纺织类的学校。那么下边的还有一些其他的学校呢，大家可以去关注一下，比如像现在的天津工业大学。那么苏州大学呢，它也有纺织专业，它合并的是原来的苏州丝绸工学院啊。那么西北纺织工学院呢，现在变成了叫西安工程科技学院，还有我们之前给大家介绍过的叫做浙江理工大学，原来是浙江丝绸工学院，这些都是纺织部的直属高校啊，纺织部直属高校。那么现在其实，在纺织部时候，现在唯一一个现在学校名字里边还在纺织的。就是这个学校，就是武汉纺织大学啊，它现在改名叫武汉纺织大学，这是目前唯一一个名字里边还在“纺织”这两个字儿的啊。然后的话呢，邮电部，其实邮电部直属高校，它比较好的专业，跟我们刚才看到的这个，呃，跟跟我们刚才看到这个电子工业部啊。就邮电部跟电子工业部，他们这两种高两种部级直属院校，它所比较好的专业是比较像的啊，是比较像的，这个大家一定要去注意一下啊。就是邮电部直属高校，它比较好的专业也是像通信啊，然后的话电子啊，啊，包括像这个计算机啊。那么这些学校的话，这三个专业也都是非常好的。那么这里边的话，大家看到了有这个北邮啊，这就不用说了，这个是各个省分数线都很高。北邮在有的省的分数线，甚至比起九八五分数线还要高一些哈、啊。那么。长春邮电大学现在已经是吉林大学啊，长青邮电学院并入到吉林大学，它是在吉林大学，它现在有个独立的校区叫做啊叫做南湖校区啊叫做南湖校区，所以说的话大家可以去关注一下。然后像南京邮电、重庆邮电、西安邮电啊，这些都是啊很值得大家去报考的学校，分数线又是有高有低的哈。然后我们再看，这是水电部的直属高校。那么毕业以后的话呢，大家就是水利这个专业，我们回头会给大家讲哈，就是学了水利水电工程以后的话，毕业主要是什么呢？一呢就是修水电站。
。第二的话呢，就是大家可以去这个各种各样的水利委员会、水利局啊，包括像这个防洪抗旱这个指挥部啊等等等等这些公务员的地方，大家也都可以去。考一下，那么这里边水电最好的学校啊，就是这个了啊，就是河海大学啊，河海大学。那么它的整个的水电专业是排名到全国第一位的啊，虽然它只是一个二二幺，不是一个九八五，但是学校非常的牛。然后当年排名第二的叫武汉水利水电大学，现在已经被并入到了武汉大学。武汉大学这个学校给大家的印象可能是一个呃文科比较强的一个学校，但实际上呢，在后来这个大合并的这个情况的下。武汉大学呢是合并了两个理工类的名校，那么一个呢是武汉水利水电大学，它合并的另外一个学校叫做武汉测绘学院啊，就是原来的武测。所以说，如果大家想学测绘类专业的话，武汉大学呢也是非常值得大家去考虑和报考的。然后，华北电力大学啊，华北电力大学、东北电力大学，这都是原来的水利水电部直属的高校。那么实际上，水利水电部直属高校的话，大家一定要明白，它其实你可以把它分成两个来看，一个呢是水利。另外一个呢，就是电器啊。另外一个就是电器，所以说大家如果说，呃，你们将来就是如果说在报考的时候啊，想学水利专业可以报这些学校；如果想学电器专业的话呢，当然也是可以报这些学校的啊，因为水电嘛，对吧？用水来发电，它电肯定不会差啊。这是原水电部直属高校，然后我们下面看到的是原来的石油部的直属高校啊。不过遗憾的是，这个学校现在已经没有了。新疆石油学院这个学校现在已经没有了，改为了这个中国石油新疆培训中心。然后的话，其他学校现在都还是有的，但是有的学校呢，现在名字还叫什么什么石油大学，比如像中国石油大学啊，这是在两地办学的。我不知道大家还记不记得我们讲二二幺的那一章节的时候给大家介绍过，西南石油大学这个学校在成都啊，这个学校在成都，在成都的新都区啊，在成都的新都区。那么大庆石油学院呢，现在改名叫东北石油大学。那这个学校呢，叫在大庆啊，在大庆，在大庆。然后西安石油学院现在叫西安石油大学，后边的几个学校大家就会发现它的名字呢，可能跟石油就不一定有太大关系了。比如现在的长江大学，啊，然后现在已经并原来是合并了江汉石油学院，然后的话呢，这个常州大学啊，合并的是这个江苏石油化工学院。所以说大家你在报常州大学的时候，你就知道了哦，原来这个学校是有这么一个历史的啊。然后的话，你就知道它这个学校相对比较好的专业，值得报考的专业有哪些，对吧？我们下面看到的是化工部的直属高校。这里边要给大家重点推荐的是这个学校，就是青岛化工学院啊。青岛化工学院现在呢已经更名为叫做青岛科技大学啊，现在已经更叫青岛科技大学。所以说大家可以去，呃，关注一下这些学校啊。那么包括像南京工业大学这个学校，它也不是二二幺啊，也不是二二幺，但是它的像化工专业，包括南京工业大学的土建类专业啊，是这个学校最好的两个专业。所以说大家在报南京工业大学的时候，一定要知道。大概什么专业是比较值得去报的啊？当然还有我的母校哈，郑州大学是合并的，原来郑州工学院啊，郑州工学院。然后的话，建材总局啊，建材总局。那么你像这几个学校，大家现在目前从名字上来看啊，就除了同济大学，同济就很牛了啊。那你像这几个学校，现在从名字上来看的话，大家你会发现基本上都不知道它最好的专业是什么。对吧？但是你知道它是原来建材总局的直属高校以后，你就知道了哦。它的建筑材料类专业是相对比较不错的啊，所以说大家在报考的时候一定要注意一下啊。这里边需要给大家提一个醒的是，这个西南科技大学，西南科技大学这个学校它并不在成都啊，它在绵阳啊，它在绵阳。他在绵阳，所以说大家一定要去注意一下，因为有些同学可能在报考的时候比较注重这个学校是不是在省会啊，所以说大家一定要注意一下啊。然后下面我们看的是煤炭部，那么相应煤炭部直属高校的话，肯定是它的矿业类专业是比较不错的。那么它矿业类专业比较不错的话，相应的什么专业会不错呢？它土木类专业也都会不是很差，因为你要是在地下，你毕竟是在地下，你做一个结构嘛，你挖矿什么的，对吧？所以说的话，它土木类专业也一般不会特别的差。所以大家你在报这种学校的时候，也可以考虑一下。这些学校的土木类的专业，那么包括现在有这么几个学校哈，这里边需要给大家稍微标注一下的是这个辽宁工程技术大学，这个学校是分成两地办学的哈，是分成两地办学的，它并不在辽宁省的省会啊，它在哪儿呢？它一部分是在葫芦岛，它一部分是在葫芦岛，葫芦岛啊，另外一部分呢是在阜新啊，是在阜新。呃，葫芦岛目前是通高铁的，阜新马上也要通高铁了。估计大家，呃，我估计看完这个视频的同学，你等你报的时候，阜新马上也要通高铁了。但是现在还不通啊，现在还不通。然后的话呢，呃，包括这里边有一个叫河南理工大学，这个学校大家注意一下，是咱们中国历史相当悠久的一个学校，它一九零几年的时候就已经有了，当时叫做焦作路矿学堂。
叫做焦作路矿学堂。后来的话，几经变革，然后的话合并搬迁，又这又那的，然后现在改名，现在叫河南理工大学。这个学校历史是非常非常悠久的啊，以及叫理工大学。你会发现，有的理工大学它是原来兵器部的直属高校，但有的理工大学呢，它是原来的矿业部直属高校。比如说现在这个河南理工大学，然后的话，山西矿业学院现在并入到太原理工大学，然后的话，安徽理工大学这个学校大家注意一下，这个学校啊，这个学校的话是在不是在安徽省的省会合肥的啊，大家一定要去注意一下。包括像华北煤炭医学院啊，这个两个学校现在合并了啊，现在叫做华北联合大学啊，现在叫华北联合大学。然后的话呢，包括下边这些学校哈、啊，你看中国煤炭经济学院啊，现在合并叫山东工程大学啊，它也不一定是完全是所谓的矿业工程那方面的啊。然后的话呢，淮北煤炭师范学院现在改名叫淮北师范大学，把煤炭两个字干脆就给去掉了。然后的话，我们现在看的是冶金部啊，含有色金属公司。他当年的直属高校，那么冶金部的话，他一般情况下呢，要么就是冶金工程啊，要么就是冶金工程比较好，然后要么什么呢，就是材料啊，就是材料。所以大家你在报这种学校的时候，一定要注意一下啊，他的一些相关的专业啊，一定要注意一下他相关的专业。然后这里边有这么一大堆学校，然后的话，这个就是原来我们给大家在讲课的时候讲过的，对吧？它最早的名字叫什么？叫做包头钢铁学院啊！最早的名字叫包头钢铁学院。大家你要知道，像这些呃，就是有钢铁学院的，尤其是叫原来叫钢铁学院的这些学校，其实在当地都是有比较大的钢铁厂的啊。比如说这个包头钢铁学院，包括说这个马鞍山钢铁学院、马钢啊、马鞍山钢铁学院啊，现在已经改名了，叫做安徽工业大学啊。这那其实原来它马钢它是非常非常牛的一个企业，它也是一个上市公司。呃，马钢是只生产一种特种钢铁，叫铁轨。就是我们现在铁路用的铁轨，其实都是马钢生产的。那么你将来毕业以后的话呢，就，呃，很有可能的话会进入到生产铁轨的这家企业当中啊。所以说，大家你在选择院校的时候的话呢，是可以去呃看一下的啊。然后的话呢，八十年代末的机械部啊，机械部的直属高校其实说实话是相对比较多的哈、啊。那这些学校相应的什么机械专业肯定很好嘛，对吧？机械专业肯定很好。呃，机械专业比较好的话，大家注意，它一般情况下另外一个专业也会不差啊，另外一个专业也会不差，叫自动化，叫自动化。自动化这个专业在我们研究生阶段它不叫自动化啊，自动化这个阶段在研究生阶段它叫控制科学与工程，叫做控制科学与工程。所以说你会发现自动化这个专业在本科阶段的专业课呢，最重要的专业课叫什么？叫做自动控制原理。啊，叫做自动控制原理，机械好的学校自动化一般不差，自动化好的学校机械一般也差不了。所以说的话，这是机械啊，原来的直属高校。然后大家看一下，呃，这里边有些学校就是分儿就可能没有大家想象的那么高了哈。你比如说像这个兰州理工，啊，兰州理工这个学校分儿可能就原来没有那么高了，你就知道哦，原来它机械专业是比较好的。包括像太原科技，那这个学校分儿可能也就没有那么高啊。包括像这个。河南科技大学，像这个河南科技大学，大家注意，它原来有一个叫洛阳拖拉机场啊，原来有个叫洛阳拖拉机场。大家可能现在，呃，因为现在我们拖拉机这个东西好像从我们的生活当中已经已经快基本消失了啊。但是在当年啊，这个学校是非常强的啊，非常非常厉害的，洛托是非常非常厉害的啊，所以它的农机专业是很不错的啊，农机专业是很不错的。然后的话，我们看交通部的直属高校，哦，大家还记得交通部的直属高校，我们说过什么？他有一个亲儿子，对吧？亲儿子在这儿啊。大连海事大学啊，它目前也是交通部的直属高校啊，目前也是交通部的直属高校。但其他学校的话呢，就呃现在已经就是归到地方去管了，已经归到省里边去管了。那么比如说像长安大学，长安大学这个学校啊，大家一定要知道，它原来叫做西安公路交通大学，在这个学校里边有它自己独立的公路学院。这全国很少有学校说你开了一个学院叫公路学院。我能把这个专业当成一个学院去招生啊，这个就已经代表了这个学校在这个专业上的这个水平了哈。所以说大家一定要注意一下这个长安大学，不要以为是人家是一个呃民办高校，西安确实民办高校比较多，但长安大学是不是的啊？长安大学是一个非常好的二幺幺工程大学啊，是一个非常好的二二幺工程大学。然后包括像呃大连海事大学和这个上海海事大学，因为它是海事大学嘛，那么大家还记得我也给你们讲过的。叫什么？叫如果说这个学校它是一个很有特点的学校，它的相关专业也会比较好。那么你像大连海事大学和上海海事大学都会有一个专业叫做海商法，啊，叫做海商法，海商法。那么你会发现很奇怪的是什么呢？在大连海事大学和上海海事大学里边，居然招法学的本科。
。那老师，我在一个理工类高校，我去学一个法学的本科，是不是感觉怪怪的？啊，你要知道，人家是海商法方向啊，海商法方向非常好的一个学校哈。这是原来的轻工业部的直属高校啊，轻工业部的直属高校。那么，呃，像景德镇陶瓷学院啊。如果大家你去过景德镇这个城市的话，你会发现在景德镇，路灯都是陶瓷做的啊，路灯都是陶瓷做的啊，啊，包括像大连工业大学，啊，它的像设计艺术类的专业啊，包括像这个服装类专业，因为服装属于轻工业嘛，所以说的话，这些学校都可以去考虑一下啊。铁道部直属高校啊，毕业以后的话呢，呃，就是进各个省的铁路局啊，现在不叫铁路局了，叫做铁路公司啊，叫做铁路公司。那么你会发现，这个有分高的，有分低的。你像分高的，像比如像西南交通大学，啊，包括像这个北京交通大学，啊，这是有分高的。然后的话，也有分比较低的，像这个兰州交通大学，啊，这个学校分就不会特别的高，啊，分就不会特别的高。兰州交通大学当年是西南交通大学分出去的，啊，是当年西南交通大学分出去的。当时西南交通大学它最早是在哪里？是在唐山，啊，叫做唐山陆政学学堂。如果大家有兴趣的话，你看一下西南交通大学的校徽。西南交通大学的校徽上面写着两个字儿，叫唐山，知道吧？所以说的话呢，在校徽上就告诉你，我我们没有忘本啊，我们知道我们原来是在唐山的。后来呢，他想从唐山就是搬出来，搬出来以后的话呢，就想选择全国一些地方啊，其中当时选了一个地儿呢，就是兰州，然后派了一个小分队，说去兰州考察一下。结果呢，这个小分队就是最后呢，就是反正就学校就没有搬到这个兰州去。最后这个学校是搬到了哪儿？现在在成都啊，现在在成都。然后兰州那个小分队呢，就留在那儿了啊，成立了这个学校，叫做兰州交通大学。这个学校呢，毕业了一个非常非常牛的人，啊，就是原来的万科集团的董事长王石先生啊，是毕业于兰州交通大学，而且我们两个学的是一个专业，都是学集水排水工程的。那么铁道部直属高校情况下，大家就要知道哈，像他们这些高校啊，一般情况下下面这几个专业都会很不错。那么首先的话呢，就是土木。啊，土木，因为我们去修建铁路的话，也是属于土木实施啊，也是也是也是一个土木工程，所以说的话呢，它的土木专业会很不错。然后的话什么呢？机械也会不错。那么机械不错的话，我们就说到了自动化啊，自动化，对吧？包括像什么呢？像通信。你说老师这个铁路跟通信有什么关系啊？大家可能不太了解啊，就是我们平时我们火车走。火车在走的时候需不需要有信号灯啊？它一定是需要有信号灯的，对吧？所以说的话呢，它通信专业也会很不错。那么还有什么呢？电器，它的电器专业也会很不错。为什么呢？我们现在铁路走的时候是要靠什么走的？电气化铁路啊，就是我们看到火车上面车头上面搭了两根线，对吧？然后的话，我们平时在我们平时在看这个就是坐高铁的时候，你会发现一会儿一个柱子，一会儿一个柱子，那是什么？那是一个电气化的东西。啊，那是电气化的东西，所以它电气专业也会不错。那么相应的，人家既然是铁道部直属高校，对吧？那相应的什么专业会不错？那肯定什么交通专业，交通类专业它也会不错。所以说，当你要选择报一个原来的铁道部直属高校的时候，那这个时候你会发现，你可以选择的专业就会比较多啊，你可以选择的专业呢就会比较多啊。这是我们原来铁道部的直属高校，当然现在仍然还叫。铁道的名字里边还有铁道的，只有这么一个了，叫石家庄铁道大学，啊，只有这么一个学校，现在名字里边还叫铁道的啊，还叫铁道的。然后的话呢，这铁道师范啊，现在是苏州科技学院，现在已经改名叫苏州科技大学了啊。这个学校现在已经改叫苏州科技大学，原来叫苏州科技学院。我们看看建筑部的，啊，基本上都是原来我们所谓的老八校。啊，这个这几个学校里边，你会发现大多数其实都是什么九八五。然后这里边有两个学校，大家会发现啊，就是。呃，可能可能有点跟九八五二幺幺不太一样，一个就是现在的沈建，啊沈建，然后还有一个什么，还有一个就是我们的现在的南京工业大学。刚才我们在介绍南京工业大学化工部的时候也说过了，对吧？然后的话还有一个叫苏州科技学院，现在叫苏州科技大学。呃，苏州科技大学这个学校目前这个学校最好的专业就是土木，啊，目前这个学校最好的专业就是土木。那么建设部直属高校，那肯定土木专业会比较好一些。然后的话，我们看农业部的直属高校，这个就相对比较多了啊。农业部直属高校，啊，这个因为大家平时报农学类专业不是特别的多，所以说我们在这里边就一带而过哈。然后呢，这是原来林业部直属高校，其实农林它两个是不分家的啊。农林啊，这两个其实是不分家的啊。其实它农业好，林业不差；农林业好，农业也不会特别的差啊。然后呢，外经贸部啊，现在就是这么几个学校。
，呃，对外经贸大学，上海外贸学院，现在叫做上海对外贸易学院，现在其实叫上海对外贸易大学啊，上海对外贸易大学。然后，广东外贸学院现在并入到广东外语外贸大学啊，其实这几个学校都是，呃，非常非常好的学校哈、啊，难开就不用说了。然后我们这是原来卫生部的直属高校，含药监局啊。那么如果说你是想学医学的话啊，想学医的话，那么这些学校就是应该是你的所谓的叫首选了啊，叫首选了。然后这里边大家看到了，就是我们在之前给大家介绍的那种，就是呃非二二幺非九八五的时候，要看专业名字的时候，给大家介绍过两个学校，大家还记得吗？叫南药和北药，啊，南药和北药。那么其他呢，现在基本上都是呃已经并入到九八五里边去了，啊，这里边的话可能有一个学校就大家比较奇怪哈、啊，叫同济医科大学。实际上的话，同济大学就是上海的那个同济大学啊，它最早的名字叫做同济德文医学学堂。然后的话呢，是在一九五二年院系大调整的时候，为了支援华中六省的医疗卫生事业，那么同济大学呢，他就将自己的医学专业从上海整体搬迁到了湖北武汉。然后的话呢，在这个院校大合并的浪潮当中呢，这个同济医科大学呢，现在是合并到了华中科技大学啊，华中科技大学。而同济大学呢，现在又收了上海铁路医院。所以说，同济大学医学院是同济大学医学院，它不是同济医学院。同济医学院是华中科技大学附属同济医学院。哈哈，说起来有点绕口，对吧？但是，嗯，这个学校的历史还是比较比较有意思的啊，还是比较有意思的。然后的话呢，这是原来财政部的直属高校。原财政部的直属高校其实并不多，大家会发现现在平均啊，每个省都有这么一个叫财经大学啊。那么在这些财经大学当中，哪些学校比较好呢？哦，我跟你说过，就是如果这个学校是部级直属高校的话，说明什么？说明这个学校这些专业上本身就在全国这些高校里边是比较厉害的，因为人家能评上部级直属，对吧？然后大家可以看到有这么几个学校啊，其中我就看到几个比较冤的学校啊，比如像东北财经大学啊，这个学校分很高，其实，但是的话呢，不知道为什么没有评上二二幺啊，但其实学校是非常好的啊，学校非常好的。然后包括像江西财经大学这个学校也不是二二幺，像山东财经大学现在这个学校也不是二二幺啊，其他学校的话都是比较牛的了哈。然后比如说我们这个西南财经大学啊，但不知道大家还记不记得我们之前在课程当中给你们解释过，说西南财经大学啊，金融学专业排名是非常靠前的，为什么呢？原来是中国人民银行直属的第一高校啊，西南财经大学，很不错。然后的话，下面看到的是原文化部的直属高校啊，这些类你大家会发现都是一些什么？艺术类的学校了啊，都是一些艺术类的学校了，啊，然后的话呢，这中央美术学院、中国美术学院啊，它是两个不同的学校。然后这是原商业部的直属高校啊，原商业部的直属高校。啊，这里边大家可以看到，原来有一个叫河南工业大学，河南工业大学它原来的名字叫做郑州粮食学院，所以说这个学校的食品专业啊也是很不错的，食品专业也是很不错的。这是我们看到的原来的商业部的。直属高校啊，商业部的直属高校，这是原来的体委直属高校，原来的体委直属高校。那么同样的，全国那么多体育学院，那哪几个体育学院相对比较好一些？那很明显就是原来体委的一些直属高校。这是核工业部的直属高校，核工业部的直属高校，它最好的专业一定是什么？一定是核专业嘛，一定是核专业。那么这个核专业的话，它其实是隶属于什么？隶属于物理专业的啊，隶属于物理专业的。这里边大家要注意一下，这个学校就是现在的南华大学啊，南华大学，南华大学目前也是中国核工业集团总公司的啊，相应比较支持的学校。所以大家在报这几个学校的时候的话，一定要去呃注意一下啊，包括像这个抚州地质学院，现在叫这个东华理工啊，这个很多人说哇，东华理工名字叫的很大，其实这个学校是在江西的抚州啊，还不在省会啊，还不在省会。所以说大家一定要注意一下这几个学校哈。我们下面看到的是原来的司法部，司法部的直属高校非常简单，就是原来的五院四系当中的五院啊，五院四系当中的五院就是西南政法学院啊、北京政法学院、华东政法学院啊、东南政法学院和西北政法学院。那么现在都改成了什么叫大学了啊？现在都改成叫大学了。然后的话呢，这是我们剩下的哈、啊、一些零零散散的民航总级直属高校：中国民航飞行学院啊，中国民航飞行学院；审计署直属高校：南京审计学院。这个学校我印象非常非常的深。当年在我们黑龙江报考的时候，就是、说我上大学的时候，那么这个学校呢，实际上是二本，但是它的分儿比一本分数线还要高出四十几分。所以说那个时候我们在报二本的时候，如果说你的分儿没有干到一本分数线高四十分的水平，这个学校是坚决不能报的啊，是坚决不能报的。学校就业非常的好，虽然不是二二幺，不是九八五，但是就业非常的好。
。税务总机制学学校原来叫做长春税务学院，现在改名叫做吉林财经大学啊，现在改名叫做吉林财经大学。税务呢，它是属于财政啊这一方面的，所以说大家你在报考吉林财经大学的时候，你要知道它原来的名字啊，税务学院，它的税收专业是非常非常好的。外交部的直属高校外交学院啊，国家安全部直属高校国际关系学院，共青团之声直属高校中国青年政治学院，这个学校现在已经不怎么招本科生了啊，大家一定要注意一下啊，这个学校你现在想报都没有了啊，想报都没有了。然后的话，原海海关总署直属高校上海海关高等专科学校，现在叫上海海关学院。哎，叫上海海关学院。所以说的话呢，我们今天给大家介绍的这些所谓的部级直属高校，那么告诉大家，在我们再回顾一下哈。首先，第一呢，就是大家一定要知道，这些部级直属高校虽然说现在的名字叫的千切百过、五花八门，但是他们没有忘本，因为这种专业在这个学校已经发展了几十年。那么第二点呢，就是在这么多招收这个专业的学校当中，人家能是部级直属高校，也代表了人家的水平。而且的话，我们在本节课给大家讲授的时候呢，也给大家介绍了，如果说你考这个部直属高校的话，它什么专业会相对比较好啊？就是那些大家可能看不明白的，张老师也给大家解释了。所以说我一我相信这节课大家一定是收获满满。虽然说时间略长，但是你一定觉得值，对吗？咱们本节课就是这样，咱们下节课继续再见，谢谢大家。想了解更多高考志愿填报的信息吗？欢迎扫描屏幕中的二维码，张老师在这里等着大家。